అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ఏ హాలో సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ ఓపెన్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్ బోత్ ఎండ్స్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ ఐరన్ టూ సెంటీమీటర్స్ థిక్ ఇఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ డయమీటర్ బి ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ట్యూబ్ ఈస్ ట్యూబ్ బి వన్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఐరన్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఎప్పుడైతే స్థూపానికి సంబంధించి కానీ అంటే సిలిండర్కి సంబంధించి కావచ్చు కోనికి సంబంధించి కావచ్చు స్పియర్కి సంబంధించి కావచ్చు వాల్యూమ్ అని కానీ ఏరియా అని కానీ అడిగితే నువ్వు లెక్కనే వాడు గుళ్ళ స్థూపం ఉందా అంటే మనకి సిలిండర్ కా హాలో సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ అని చెప్పాడు అది ఎలా ఉంది మనకు అనవసరం ఇంకా త్రీ డీ షేప్కి సంబంధించి సిలిండర్ అని చెప్పచ్చు కోన్ అని చెప్పచ్చు స్పియర్ అని చెప్పచ్చు లేదా సర్కిల్ టూ డీకి సంబంధించి సర్కిల్ అని చెప్పచ్చు వీటికి సంబంధించి వాల్యూమ్ అని కనిపించిన ఏరియా సర్ఫేస్ ఏరియా కావచ్చు లేటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కావచ్చు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కావచ్చు ప్రక్కతల వైశాల్యం కానీ సంపూర్ణ తల వైశాల్యం కానీ కావచ్చు ఘన పరిమాణ వాల్యూమ్ కానీ కావచ్చు ఇలా వాడు ఏ ప్రశ్న అడిగినా సరే లెక్కతో మనకి సంబంధం లేకుండా హ్యాపీగా కింద ఉన్న ఆప్షన్ మనకి ఎక్కడ పదకొండో ఎక్కం పోతుందో చూడండి అక్కడ డిక్కి పెట్టండి అని చెప్పాను ఒక గుళ్ళ స్థూపం యొక్క పొడవు నూట నలభై సెంటీమీటర్లు దాని బాహ్య వ్యాసము నూట యాభై సెంటీ నో సారీ యాభై సెంటీమీటర్లు మరియు మందు రెండు సెంటీమీటర్లు అయినా దాని ఘన పరిమాణం ఎంత ఎప్పుడైతే మన ఘన పరిమాణం అడిగాడో హ్యాపీగా నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని పదకొండో ఎక్కం పోయి చూడండి మనకున్న పదం ఇది స్థూపము అది స్థూపము కావచ్చు శంకువు కావచ్చు గోళము కావచ్చు వృత్తాకారానికి సంబంధించి కావచ్చు అది వృత్తానికి ఘన పరిమాణం కాదు కానీ వైశాల్యం ఉంటుంది అలా వీటి కూడా వైశాల్యాలు ఉంటాయి అలా అడిగినప్పుడు హ్యాపీగా పదకొండో ఎక్కడ చూడండి తర్వాత లెక్క చూద్దాం పదకొండో ఎక్కడ పోవాలంటే ఏం చేయాలి అంకె విడిచి అంకెలు కలపాలి అంకె విడిచి అంకెలు కల కలపాలి కాబట్టి నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఎనిమిది సున్నా పైన ఎనిమిది అవుతుంది రెండు నాలుగు ఎంత అంటే ఆరు కాబట్టి హ్యాపీగా మనకి రెండు సమానం కాదు కాబట్టి ఇందులో పదకొండో ఎక్కడ పోదు ఇది గమనించడం ఒకసారి నాలుగు రెండు ఆరు ఆరు సున్నా ఆరు రెండు నాలుగు ఎంత అంటే ఆరు పైన కింద సమానంగా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఆరో ఎక్కం పోవడం ఒకసారి పదకొండో ఎక్కం పోవడానికి అవకాశం ఉంది అది ఇక్కడ గమనించినట్టయితే కనుక నాలుగు ఐదు తొమ్మిది తొమ్మిది సున్నా తొమ్మిది ఇది రెండు నాలుగు ఎంత అంటే ఆరు ఈ రెండు సమానంగా లేవు కాబట్టి పదకొండో ఎక్కం పోదు అలా ఇక్కడికి వస్తే కనుక నాలుగు మూడు ఏడు ఏడు సున్నా ఏడు ఇది రెండు నాలుగు ఎంత అంటే ఆరు ఈ రెండు సమానంగా లేదు కాబట్టి ఇది కూడా కాదు కాబట్టి సమాధానం ఎంత అంటే కనుక రెండు అంతే కళ్ళు మూసుకొని సమాధానం పెట్టేయచ్చు లెక్కన పూర్తిగా చేయకుండా అలా స్థూపానికి సంబంధించి కావచ్చు శంఖువుకి సంబంధించి కావచ్చు గోళానికి సంబంధించి కావచ్చు వాడు గుల స్థూపం అడిగాడా వేరే అడిగాడా మనకు అవసరం లెక్క చేద్దాం అనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే కనుక హింట్ ఇస్తాను చూడ ఒకసారి లెక్క చేద్దాము అనుకుంటే కనుక క్లియర్గా ఏం చెప్పచ్చు అంటే వాడు హాలో సిలిండర్కి హాలో సిలిండర్ అని చెప్పాడు కాబట్టి క్లియర్గా ఏం చెప్తాము వాడు హాలో సిలిండర్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఈ రకంగా మనకు ఉంటుంది దీంట్లో వ్యాసార్థం ఎంత అంటే కనుక పెద్ద వ్యాసార్థం ఎంత అంటే కనుక ఒకసారి వ్యాసం ఇచ్చాడు బాహ్య వ్యాసం యాభై సెంటీమీటర్లు చెప్పాడు అంటే బాహ్య వ్యాసార్థం ఎంత అంటే కనుక ఇరవై మూడు అవుతుంది అంటే క్యాప్టలార్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే కనుక ఇరవై ఐదు అవుతుంది క్యాప్టలార్ ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి వ్యాసము వ్యాసము డయామీటర్ యాభై అని చెప్పాడు కాబట్టి రేడియస్ ఇరవై ఐదు అవుతుంది మరి ఎప్పుడైతే మనకి హాలో సిలిండర్ అని చెప్పాడో ఖచ్చితంగా ఈ థిక్నెస్ ఉంటుంది ఇది రెండు అని చెప్పాడు ఈ లోపల ఉన్న ఈ స్మాల్ రేడియస్ చిన్న రేడియస్ ఎంత అంటే కనుక అంటే ఇంటర్నల్ రేడియస్ అనమాట ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక రెండు తగ్గిపోద్ది ఇరవై మూడు అవుతుంది రెండు తగ్గిపోయి ఇరవై మూడు అవుతుంది ఎందుకంటే థిక్నెస్ సరిపో తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇరవై మూడు దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే కనుక ఇవి వాడు ఈ హైట్ ఇచ్చాడు ఈ హైట్ హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే కనుక వన్ ఫార్టీ అని చెప్పాడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ హాలో సిలిండర్ అనగానే మనకి మామూలుగా సిలిండర్ యొక్క ఫామ్లో ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని చెప్తాం పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని చెప్తాం మనకి జనరల్ పాయింట్ ఇది పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అయితే హాలో సిలిండర్ అని చెప్పాడు కాబట్టి మొత్తము ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకు ఒక గ్యాప్ వస్తుంది అందుకని ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అని చెప్తాం ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అక్కడ పై అంటే కనుక ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి హెచ్ అని రాసుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి ఆర్ ప్లస్ ఆర్ అంటే కనుక నేను లెక్క చేయట్లేదు ఇక్కడ నుంచి మీరు చేసుకోండి ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్
ఓకే చాలా మంచి పాయింట్ ఓకే కాబట్టి దాని మీద ఆసక్తిని పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఆప్షన్ ఎలా వాడదామని ఆలోచించండి అప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా మిగతా వాళ్ళ నుంచి మనం సపరేట్ చేస్తుంది మిగతా వాళ్ళ కంటే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి మనకి విధానం తెలియాలి లాజిక్ తెలియాలి ఆప్షన్ వాడుకోవడం తెలియాలి షార్ట్కట్ అవసరం లేదు షార్ట్కట్ అయితే లెక్క కో షార్ట్కట్ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టకుండా కూర్చోవాలి ఓకే మెయిన్ ఫార్మ్లాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం మెయిన్ ఫార్మ్లాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మ్యాథ్స్ మనకి ఇబ్బంది పడి మనం వేరే వేరే గ్రూపులు తీసుకున్నాం నాన్ మ్యాథ్స్ క్యాండిడేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మెయిన్ ఫార్మ్లాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ మనం వేరే ఆలోచనలో ఏ బైపీసీ తీసుకుంటే బొమ్మలు వేసుకోవచ్చు లేదా సిఈసీ తీసుకుంటే ఈ లెక్కలతో నాకు ఇబ్బంది ఉండదు తలనొప్పి ఉండదు ఫార్మ్లాస్ తలనొప్పి ఉండదు అని ఉద్దేశం తీసుకున్నాం మెయిన్ ఫార్మ్లాస్ నేర్చుకోవడానికి ఆ మెయిన్ ఫార్మ్లాస్కే దిక్కు లేదంటే మళ్ళీ షార్ట్కట్ ఫార్మ్లాస్ అంటే అనవసరం కదా అందుకని షార్ట్ ఫామ్ షార్ట్కట్ ఫార్మ్లాస్ సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని జోలికి వెళ్ళాం రేర్ ఇంకా తప్పదు అనుకుంటే వెళ్తాం అంతే ఇంకా రేర్ కండిషన్ అనమాట ఇక అందుకని అందులో ఆప్షన్ వాడే ప్రయత్నం చేయండి లేదనుకుంటే ఒక లాజిక్ లెక్కతో పాటు ట్రావెల్ అవుతూ లాజిక్ మాట్లాడుతూ ఉంటాను దాన్ని ఆలోచించండి అందులో మనం కొత్తగా ఎదుక్కునేది కాదు లెక్కలో ఉంటుంది చూసుకోవడం చెప్తున్నాం అది అలవాటు చేసేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ఇఫ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది బేస్ ఆఫ్ ఏ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అండ్ ఇట్స్ హైట్ ఈజ్ డబుల్ దెన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ విల్ బి ఒక స్తూపం యొక్క వ్యాసాన్ని వ్యాసాన్ని థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ తగ్గించి తగ్గించి ఎత్తున రెట్టింపు చేసిన దాని ఘన పరిమాణంలో మార్పు శాతం ఎంత ఘన పరిమాణంలో మార్పు శాతం ఎంత కదా అన్నాడు కదా అని చెప్పేసి మనం లెక్క చేసుకుంటే చేయలేము అనుకుంటే మనం దొరికేస్తాం వాడికి అలా కాకుండా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను శాతానికి సంబంధించి రెండు శాతాలు కానీ మూడు శాతాలు కానీ కనిపిస్తున్నాయి అంటే కనుక ఈ క్షేత్ర గణితానికి సంబంధించి కనిపిస్తూ ఉంటే తప్పనిసరి వరస శాతాలకి సంబంధించింది అని చెప్పాను వరస శాతాలకు సంబంధించి అలా హ్యాపీగా రాసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఘన పరిమాణము అనగానే ఏంటి మనకి అది పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని లెక్కన చేయట్లే చూడండి ఒకసారి ఫామ్లా అంటూ సరదాగా చెప్పాను కానీ లెక్కన ఫామ్లా వాడి చేయట్లే చూడండి ఒకసారి ఏం చెప్పచ్చు అంటే కనుక థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఒకటి బై మూడు అని అర్థం మనకు తెలిసిన మొక్క అంటే అర్థం ఏంటి మూడులో ఒకటి తగ్గింది మూడులో ఒకటి తగ్గితే ఎంత రెండు అందుకని రెండు బై మూడు ఆర్ అనేది వ్యాసార్థము లేదా వ్యాసము వ్యాసార్థము లేదా వ్యాసము ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదు అక్కడ ఏ పదం వాడినా నువ్వు ఇలాగే చేయి వ్యాసార్థం అని వాడినా వ్యాసం అని వాడినా సరే కాబట్టి వాడు డైరెక్ట్ నెంబర్ ఇస్తే యాభై సెంటీమీటర్లు వ్యాసము అని డైరెక్ట్ నెంబర్ వాడికి ఇస్తే అప్పుడు మనం ఊహించడానికి పనిచేయదు రెండు ఒకలా తీసుకోకూడదు వ్యాసార్థము వ్యాసములో అర్థము అర్ధ సగము అని అర్థం సగం తీసుకోండి సగం వ్యాసం తీసుకోండి అర్ధ వ్యాసం అని అర్థం కాబట్టి అటు పట్లర్ నెంబర్ ఇస్తే ఇది పట్లర్ నెంబర్ కాదు వాడు ఒక పర్సంటేజ్ దాన్ని భిన్న రూపంలో ఇచ్చేటప్పుడు మనకు నచ్చినట్టుగా వాడేసుకోవచ్చు ఆ ప్లేస్లో వ్యాసార్థం అంటావో వ్యాసం అంటావో నీ ఇష్టం రెండు ఒకటే ఇక్కడ మూడుకి ఒకటి తగ్గితే ఎంత రెండు అందుకే రెండు బై మూడు అలా ఎన్నిసార్లు రాయాలి అంటే కనుక మనకి రెండు సార్లు వస్తాం ఆర్ స్క్వేర్ అని చెప్పాం కాబట్టి దీన్ని రెండు సార్లు వస్తాం రెండు బై మూడు రెండు బై మూడు నెక్స్ట్ హెచ్కి సంబంధించి మాట్లాడాడు ఏం చెప్పాడు ఎత్తును రెట్టింపు చేశానని చెప్పాడు ఎత్తుని రెట్టింపు చేశాను రెట్టింపు చేశాను చెప్పాడు అంటే రెండు బై ఒకటి అంటే ఒకటిగా ఉండేది డబల్ అయ్యింది ఎత్తును రెట్టింపు చేశాను ఒకటిగా ఉండేది రెండు అయ్యింది అని చెప్పాడు అంతే అందుకే రెండు అని రాసుకోండి లేదా రెండు బై ఒకటి రాసుకోండి అంతే అంతకు మించేలేదు క్లియర్గా ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఎనిమిది బై తొమ్మిది అంటే గతంలో ఉండే ఘన పరిమాణం తొమ్మిది ఉండేది ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది అది ఎనిమిది అవుతుంది అంటే పెరిగినట్ట తగ్గినట్ట గతంలో తొమ్మిది ఘన పరిమాణం ఉండేది ఇప్పుడు ఎనిమిది అయ్యింది అంటే తగ్గినట్ట పెరిగినట్ట హారంలో ఉండేది ఎప్పుడు ఒరిజినల్ చెప్తున్నాం కాబట్టి తొమ్మిదిగా ఉండే ఘన పరిమాణము ఎనిమిది అయ్యింది తొమ్మిదిగా ఉండే ఘన పరిమాణం ఎనిమిది అయ్యింది అంటే పెరిగినట్ట తగ్గినట్ట అంటే తగ్గింది తగ్గింది అని చెప్పాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అని ఉంది ఇది కాదు ఇది ఇంక్రీజ్ ఉంది కాదు ఇది రిమైన్ అన్చేంజ్ అన్న ఇది కాదు అది నెంబర్ రైటా రాంగా పక్కన పెట్టండి క్లియర్గా డిక్రీజ్ అంతే కాబట్టి లెక్క చేద్దాం అనుకుంటే కనుక ఎంత తగ్గింది తొమ్మిదికి ఒకటి తగ్గింది కాబట్టి ఒకటి బై తొమ్మిది ఒకటి బై తొమ్మిది అంటే శాతం ఎంత పదకొండు ఒకటి బై తొమ్మిది శాతము ఒకటి బై తొమ్మిది అంటే కనుక పదకొండు ఒకటి బై తొమ్మిది శాతం మనకు తెలిసిన పాయింట్ అయితే అక్కడ ఆప్షన్లో మనకి తొమ్మిదిగా ఉండేది ఎనిమిది అయ్యింది డిక్రీజ్ ఆ పదం ఎక
శంకువు కోణం చెప్పినా సరే వంతాడు పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అని చెప్తాం ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఆర్ని రెండుసార్లు వేయండి హెచ్ని ఒకసారి వేయండి అని చెప్పడం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా చూడండి ఒకసారి ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ ది కార్నర్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ షీట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఏ స్మాల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఇస్ రిమూవ్డ్ ఇఫ్ ద ఎడ్స్ ఆన్ ది ఫోర్ సైడ్స్ ఆర్ ఫోల్డెడ్ అండ్ ఏ బాక్స్ ఈజ్ ఫామ్డ్ దెన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాక్స్ సో ఫామ్ ఈజ్ ముప్పై ఆరు ఇరవై నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఘన పరిమాణం కలిగిన అంటే కొలతలు కలిగినటువంటి దీర్ఘ ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారపు రేఖ యొక్క ప్రతి మూల నుంచి నాలుగు సెంటీమీటర్లు నాలుగు సెంటీమీటర్ల కొలత గల ఒక చిన్న చతురస్రావం తొలగించారు నాలుగు పక్కల అంచెలను మడత పెట్టగా ఒక పెట్టి తయారు చేస్తే అట్లా తయారు చేసిన పెట్టి ఘన పరిమాణం ఎంత అంటే క్లియర్గా వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే కనుక లెక్కన ఒకసారి పూర్తిగా విన్న తర్వాత ఒక జనరలైజేషన్ చేసుకొని మాట్లాడుకున్నట్టయితే లెక్కన మనం స్పీడ్గా చేసుకుంటాం ఇది ఇలా ఒక దీర్ఘ చరస్రాకారంలో ఉండే ఒక పెట్టి అయితే క్లియర్గా ఈ నాలుగు అంచుల నాలుగు మూలల వైపున నాలుగు మూలల వైపున అంటే క్లియర్గా ఫస్ట్ది టోటల్గా మనకి కొలత ఎంత అన్నాం అనుకోండి ముప్పై ఆరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరులో ఈ మొక్క నాలుగు కట్ చేశారు ఈ మొక్క నాలుగు కట్ చేశారు అంటే ఇక్కడ ఈ మొక్క ఎంత అవుతుంది అన్నాం అనుకోండి ఇంకా మనకి ఇది ఉంటుంది కట్ చేసిన మొక్క ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా మనకి ఇది ఇరవై ఎనిమిది ఉంటుంది అలా ఒకవైపు కట్ చేయలేదు నాలుగు వైపులా కట్ చేశారు నాలుగు వైపులా కట్ చేశారు ఇలా నాలుగు వైపులా కట్ చేశారు అంటే ఇక్కడ నాలుగు ఇది నాలుగు అని కట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయి అలాగే ఇది పొడవచ్చి ముప్పై ఆరు కాబట్టి వెడల్పు ఎంత ఈ ముక్క అంటే కనుక మనకు వాస్తవానికి వాడిచ్చింది ఇరవై నాలుగు అని ఇచ్చాడు మరి ఇరవై నాలుగులో ఇటు ఒక నాలుగు ఇటు ఒక నాలుగు పోతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎంత అవుతుంది అన్నాం అనుకోండి ఈ మొక్క ఇరవై నాలుగులోంచి ఇటు నాలుగు ఇటు నాలుగు పోతే ఎనిమిది పోయింది ఎనిమిది పోతే కనుక ఇరవై నాలుగులో ఎనిమిది పోతే ఎంత పదహారు ఇరవై నాలుగులో ఎనిమిది పోతే ఎంత అంటే కనుక పదహారు ఉంది ఇరవై నాలుగులో ఎనిమిది పోతే ఎంత అంటే కనుక పదహారు ఉంది కాబట్టి పొడవ దృష్ట్యా మనకి ఇరవై ఎనిమిది ఉంటే వెడల్పు దృష్ట్యా పదహారు ఉంటే వాడు అడిగిన ప్రశ్న అట్లా తయారు చేసిన ఘన పరిమాణం పెట్టి ఘన పరిమాణం అడిగాడు పెట్టి ఘన పరిమాణము అంటే కనుక మనకి పెట్టి ఘన పరిమాణము అంటే కనుక దీర్ఘ గణానికి సంబంధించింది కాబట్టి ఎల్బిహెచ్ అని చెప్తాం ఎల్బిహెచ్ అని చెప్తాం అంటే పొడవు ఇంటు వెడల్పు ఇంటు ఎత్తు మరి పొడవు ఎంత అని తెలుస్తుంది ఇరవై ఎనిమిది అని తెలుస్తుంది వెడల్పు ఎంత తెలిసింది పదహారు అని తెలిసింది ఎందుకంటే ఇలా మనకి కంప్లీట్గా ఉండేవాడు ఒక పేపర్ని ఇలా కంప్లీట్గా ఉండేవాడు ఒక పేపర్ని ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఈ ఎడ్జ్ ఏదైతే మనకు స్క్వేర్ రూపాయలు కనిపిస్తుందో ఇక్కడే అలాగే ఇక్కడ ఏ ఎడ్జ్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఈ మొక్క అలాగే ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఆ మొక్క అలాగే ఈ మొక్కని కూడా కట్ చేసినట్టయితే ఏ రకంగా ఉంటుంది మనకి ఈ నాలుగు మూలల ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ మొక్క కట్ చేశాను ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ మొక్క కట్ చేశాను ఇది ఒక స్క్వేర్ మొక్క ఇది ఒక స్క్వేర్ మొక్క కట్ చేశాను కట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే కనుక దీన్ని ఈ రకంగా పైకి ఫోల్డ్ చేస్తే ఈ రకంగా మనకి ఫై పైకి ఫోల్డ్ చేస్తే కనుక మనకి మనకు అప్పుడు ఒక పెట్టి ఆకారంలో ఏర్పడుతుంది ఈ రకంగా మనకి ఫోల్డ్ చేస్తే మనకి ఒక పెట్టి ఆకారంలో ఏదైతే మనకి ఎలా ఉందో దాన్ని పట్టుకొచ్చి ఏం చేస్తున్నాం ఇలా పైకి ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం కింద వైపు ఉన్నటువంటి భుజాల కొలతల్ని ఇక్కడ కట్ చేసిన ముక్కలు ఏవైతే వచ్చాయో దీన్ని ఇలా మనం పైకి ఫోల్డ్ చేస్తున్నాము ఇలా నాలుగు మూలలో కూడా మనం ఫోల్డ్ చేసేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఒక పెట్టే ఆకారంలో ఫామ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఈ హైట్ ఎంత అంటే కనుక మనం ఏదైతే కట్ చేసామో ఆ హైటే మనం ఇక్కడ ఇలా కట్ చేసిన మొక్కనే పైకి లేపుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కట్ చేసిన మొక్కనే ఇలా పైకి లేపుతున్నాం దీన్ని ఈ రకంగాను దీనిని ఈ రకంగాను అటు నుంచి ఇటు నుంచి పైకి ఫోల్డ్ చేస్తాను అలా ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక పెట్టె ఆకారం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎత్తు ఎంత అంటే కనుక ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఫోల్డ్ చేస్తున్నామో అది ఇలా పైకి లేస్తుంది అంటే ఈ నాలుగు సెంటీమీటర్లు అదే పైకి లేస్తుంది అందుకని ఎత్తు ఎంత అవుతుంది అన్నాం అనుకోండి క్లియర్గా మనకి ఎత్తు ఎంత అంటే కనుక క్లియర్గా మనకి నాలుగు అని చెప్పచ్చు అందుకని ఇరవై ఎనిమిది ఇంటు ఇరవై ఎనిమిది ఇంటు పదహారు ఇంటు నాలుగు అని చెప్పచ్చు అనమాట దీర్ఘన యొక్క ఘన పరిమాణం అనగానే ఎల్ బిహెచ్ అని చెప్పాం కాబట్టి ఎల్ అంటే కనుక ఇరవై ఎనిమిది బి అంటే కనుక పదహారు ఇంతకుముందు వేసాం హెచ్ అంటే కనుక ఎంత నాలుగు ఇప్పుడు అ
ఎన్ని రెండు వచ్చేది ఎక్కడ ఉంది అంటే కనుక పదిహేడు వందల తొంభై రెండు అక్కడే ఉంది మిగతా చోట్ల ఇక్కడ మనకి రెండు లేదు కాబట్టి ఇది కాదు ఇది ఎండింగ్ జీరో కాదు ఇది ఎండింగ్ జీరో కాదు ఇప్పుడు సమాధానం ఎంత అంటే కనుక పదిహేడు వందల తొంభై రెండు గుణించండి కావాలనుకుంటే ఓకే కాబట్టి అందులో ఉండే పదాలను ఉపయోగించుకుని లెక్కలు మనం పూర్తి చేసుకునే ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏదైతే మనకి ముక్కలు కట్ చేస్తున్నాడో ఆ నెంబరు అనేది కిందన్న ఆప్షన్లో పోవాలి అని సరదాగా ఆలోచించండి లేదు అనుకుంటే కనుక వాడు ఇచ్చిన కొలతలో మనకి ముప్పై ఆరు ఇరవై నాలుగు అని ఇచ్చాడు కాబట్టి పొడవు దృష్ట్యా ఒక ఎనిమిది పోద్ది వెడల్పు దృష్ట్యా ఒక ఎనిమిది పోతుంది అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక ముప్పై ఆరులో నుంచి ఎనిమిది తీసేస్తే ఇది ఇరవై ఎనిమిది అవుతుంది ఇదేమో పదహారు అవుతుంది ఇది పదహారు అవుతుంది పదహారు ఇది పదహారు అవుతుంది ఎంటు ఎత్తు కావాలి కాబట్టి ఏ కొలత అయితే మనం కత్తిరించేమో నాలుగు సెంటీమీటర్ కత్తిరించామో ఆ ఇంటు నాలుగు కాబట్టి అర్థం కావాలని బొమ్మలు కట్ వేసాము కానీ ఆలోచించేటప్పుడు ఆ రకంగా ఆలోచించాలి ఓకే పొడవు ఇది ఉంది కదా ఈ మొక్క కట్ చేస్తే ఇటు నాలుగు పోద్ది ఇటు నాలుగు పోద్ది అంటే ఎనిమిది పోద్ది ముప్పై ఆరులో ఎనిమిది పోతే ఇరవై ఎనిమిది సార్ ముప్పై ఆరులో ఎనిమిది పోతే ఇరవై ఎనిమిది ఉంది అలా ఇరవై నాలుగులో ఎనిమిది పోతే పదహారు ఉంది అది లెక్కను పూర్తిగా చేయకుండా ఏం చేయాలి ఇరవై ఎనిమిది ఉంది కానీ కింద నాప్షన్ నాలుగు ఎక్కం పోవాలి కింద నాప్షన్ నాలుగు ఎక్కడ ఎక్కడ పోద్ది చివరి రెండు అంకెల్లో పోవాలి కాబట్టి ఇది పోదు కాబట్టి తీసేయచ్చు అరవైలో పోతుంది ఇందులో పోతుంది కానీ ఇరవై ఎనిమిదిలో మనకి ఏడో ఎక్కడ ఉంది కాబట్టి అంటే లెక్కను పూర్తిగా చేయకుండానే మన ఆలోచన విధానం అనమాట లెక్కని పూర్తిగా చేయకుండా మన ఆలోచన విధానం ఆ రకంగా కొనసాగాలి అని చెప్తున్నా ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఏడో ఎక్కం పోవాలి ఎందుకంటే ఇరవై ఎనిమిదిలో మనకి ఏడో ఎక్కం ఉంది కాబట్టి ఏడో ఎక్కం పోవాలి ఓకే అండి ఇది ముందే తీసిన కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళండి అంటే ఆశ తెలిసిపోయింది కాబట్టి ఉంచండి ఇక్కడికి వెళ్ళామనుకోండి ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి పోతే నాలుగు ఆరు నలభై ఆరు నలభై ఆరు అనగానే ఏడు ఆరు నలభై రెండు నలభై రెండు అనగానే ఇంకా నాలుగు సున్నా నలభై నలభైలో ఏడో ఎక్కం పోదు కాబట్టి ఇది కాదు ఇక్కడ జీ చివరి అంకె ఆధారంగా ఇందాక డిలీట్ చేసాం ఇప్పుడు లెక్క కంటే ముందు మన ఆలోచన ఇరవై ఎనిమిది ఇంటూ పదహారు ఇంటూ నాలుగు కదా అంటే లెక్క కంటే ముందే గుణకారాన్ని పదం పక్కన పెట్టండి ఇది తీసేసిన మరుక్షణం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది గుణిస్తాము ఇరవై ఎనిమిదిలో నాలుగు ఎక్కం ఉంది ఏడో ఎక్కం ఉంది కాబట్టి నాలుగు ఎక్కడ ఎక్కడ పోద్ది ఏడో ఎక్కడ ఎక్కడ పోద్దని చూస్తాం అలా స్పాంటేనియస్ ఆలోచనలు స్పీడ్గా పడుతూ ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్